sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Prava je redkost kada u prigradskim opštinama Beograda najđete na nepatvorenu ruralnu turističku ponudu prirodnog okruženja, maestralno uklopljenu sa unikatnim objektom za smeštaj gostiju. Jednu od njih, novu vilu Krila, smeštenu u Barajevu, posetili smo i shvatili koliko nam malo fali da dobijemo Krila koja se kriju u simboličnom nazivu domaćinstva, da nas vrate iskonskom i prirodnom. Poštovani gledalci, uživajte u minutima koji slede. Do nove vile Krila iz centra Prestonice najkraći put vodi Ibarskom magistralom, sve do skretanja za Barajevo. Posle 7 km vožnje u Barajevu nastavite u pracu naselja Lisović, da bi posle 5 km, pošto uđete u naselje, sa leve strane stigli na vidno označeno današnje odredište. Za ne poverovati je, ali od centra Beograda do nove vile Krila razdeljena je samo 45 km i isto toliko minuta vožnje. Evo nas danas na Kapijama Šumadije, u Barajevu, gde smo pronašli oazu Nova Vila Krila. Domaćice Mina, dobar dan vam želim. Dobar dan, poštovanje. I vama ništa manje. Kako su se zalufala Nova Vila Krila i započela svoj uspešan let? Ja sam se bavila izdavanjem kuće koju sam prodala. I ta kuća se zvala Krila i ona je bila nedaleko od ovog kriva placa i ove pozicije. Međutim, ja sam u jednom momentu osetila potrebu da ipak napravim nešto na nekom izolovanije mestu, možda više za hedoniste, za parove, za porodice, za neke mirnije varijante. Tražila sam plac u okolo i naišla na ovu lepotu Dragulj koji se nalazi u Lisoviću. Uzela sam ovaj veliki plac i odlučila da se upustim u neku originalnu viziju i projekat što je rezultiralo ovom kućicom koja je u skandinavskom stilu. Na 20 minuta smo od centra Beograda, a vazduh nas je ovde već opio. U čemu je tajna? Da, nalazimo se upravo na ruži vetrova, idealno mesto za gradnju centra za rehabilitaciju rekovale senata plućnih polesnika. I ja sam ovde zamislila neku mini banju, zato sam i donela ovu bačvu, fitobure, koja pruža takođe i banjanje. U nastavku nas čekaju razne atrakcije, ali prvo da se upoznamo sa najvažnijom, smeštajem nove vile Krila. Izvolite. Koliko specifična boja fasade. Od čega je građena vila? Kuća je građena od belog bora, a boja je antracit, koja je vrlo versatilna boja, menja boju bukvalno prema suncu, oblačnosti, znači ide i na tamno zeleno i na tamno plavo i sivo. 
a tu je i vaš simbol. Jeste. Znak domaćinstva. Jeste. Krila kao simbol nečega što svaki čovek zaboravi da ima na ta naša krila koja treba da raširimo i ostvarimo pun potencijal. A takođe hoću i inspiraciju da dam drugim ljudima da se ne plaše. Moram da pohvalim i ovu rampu na ulazku za decu u klicima i osobe sa invaliditetom, a u nastaviku je jedan kutak za napajanje mirom i lepotom. Dakle, sad se nalazimo na verandi koja je veća od stambenog dela, opet sa namerom, jer sam želela da gosti provode više vremena na polju, u ovom pogledu da uživaju, a stambeni deo da bude utočište od kiše i da se prespava. Ova kuća da bude u stvari jedan dodatak prirodi, gledajući te skandinavce, gledajući ruse i drvene kuće, to me inspirisalo. Ova rasveta mi govori da se terasa koristi i noću. Uveča je poseban doživljaj zato što čitava kuća dobije neku bajkovitu notu. Izgledam kao da sam na nekom odmoru negde daleko i uglavnom prijatelji koji dođu i kažu da kao da se ne nalaze u Srbiji, da je ovo toliko nešto novo, inovativno, savremeno, da je mnogo lepo osjećaj i ne žele da idu kući. To mi je najbolja potvrda da je dobra stvar urađena. Da vidimo i kako se ova idila nastavlja u nutrošnjosti vile. Idemo. Tradicionalno i moderno, prozračno, prostrano, a toplo. Jednom rečiju, idealno. Na ulazku nas dočekuje kuhinja sa trpezarijom i dnevni boravak. Dakle, ovaj trosec se izvlači, tako da mogu dvoje da spavaju. Znači, ako dođe porodica, roditelji bi tamo spavali. Ovaj jako udoban krevet je odličan za decu. U nastavku je trpezarijski sto. Trpezarijski sto za dvoje i onda dolazimo do ove moderne, ali i rustične kuhinje u kojoj mi je pomogla arhitektica Mirjana Nešić. Ona mi je osmislila i boju i izgled kuhinje koja se meni jako dopala, jer je nekako ta zelena boja u skladu sa prirodom. A još je i opremljena. Jeste, opremljena je. Znači ima esajk, zatim osnovne šerpe, činije za salate, posuđe, daktanjiri za potrebe gostiju, zatim frižide sa frizerom. Tako da čitav prostor je prozračan i onda imate baš neobičnu neku dimenziju. Prostor se greje na specifičan način. Naravno, to nije prava vatra, ali je efektno, a i toplo. Nije, pošto nekako mislim da ova kuća ne bi mogla da podnese taj mir iz dima i sve to. I su više moderna. Dakle, ima dozer za svetlost, može da se pojača svetlost plamena. I imamo grelicu koja apsolutno podmiruje potrebe ove kvadrature, a uveče je izuzetno romantična. Čitati knjigu kako god zaista je pravi odmor. U te svrhe spremili ste i lektiru za goste. Jeste, ja sam veliki ljubitelj knjiga. Matram da ljudi kada dođu ovde ne treba da gledaju televiziju, ne treba da budu na telefonima. Volila bih da se malo posvete, da izađu na terasu, da čitaju, da prelistavaju. To je prosto neka ponuda uz ovu prirodu i lepotu. Sada idemo ka spavaćem delu, ali nas je na putu iznenadilo kupatilo. Ali ne brinite, i to je zasebna celina. Evo da vam demonstriram kako se ostvaruje neophodna intima. Da. Da ga predstavimo. Da, kupatilo je standardno, vrlo je moderno, mali bojler protočni koji je fantastičan, zatim ovaj ulazak u tuš kabinu, mediteranski stil, svedeno je sve minimalistički i meni se dopadaju te neutralne boje. A takođe mi je bitno bilo da ljudi kada izađu, kada dođu unutra, da se znači okupaju i srede i čisti da ulaze u spavaću sobu. Idemo i mi u spavaću. Ruže na zidovima daju romantični šmek, a mislili ste i o pogledu. Ovaj francuski ležaj nudi taj jedinstven pogled. Imamo red četinara koji mene ujutru kada probude, ja se zaista osjećam kao da sam na divčibarama ili na tari. Krevet je prilično veliki, znači bračni krevet. Klizna vrata su sa namerom stavljena da bi se prostor iskoristio maksimalno i majstori su mi sugerisali da zašto kupatilo pre spavaće, zar ne treba kupatilo nazad, ali ja sam htela po originalnom 
snimku je isto tako urađeno i meni se to jako dopalo, a ovaj pogled je apsolutno dragocen da bi tu kupatilo bilo. Odmor za oči i dušu. Domaćice, vi imate sjajan smešte na idealnoj poziciji u odnosu i na prirodno okruženje i na Beograd. Da li je i cena tako idealno isplanirana? Znači, dani od ponedeljka do petka su 120 eura, znači najam sa noćenjem, a vikendom, što se računa petak, subota i nedelja, je po 140 eura. U slučaju da gosti žele duže da borave, znači možemo da se dogovorimo i modifikujemo cenu. Tu su i internet i televizija za one kojima je baš neophodna. Imate i to. Imam. Nema kome se ovde ne bi dopalo, ali koji ciljni grupi ste vi namenili nova krila? Moja ciljna grupa je u stvari i porodice i parovi. Znači, može da bude i dnevni najam za profesionalce kada ljudi rade team buildinge, šestoro, sedmoro, leti može i do petnestoro ljudi, mogu da budu i rođendani deči, što se tiče dana, ali što se noćenja tiče i kapaciteta od dvoje do četvora. Ovaj deo Šumadi ima zavidnu gastronomsku ponudu i vi ste nam dali dobru preporuku, tako da predlažem da idemo u izvidnicu restorana. Apsolutno. A izbor je pao na obližnju varožicu Sopot i restoran nacionalne kuhinje, intrigantnog naziva Radovanje. Uskoro ćete shvatiti i zbog čega. Evo i našeg domaćina restorana Radovanje. Dobar dan, Mina, dobrodošli. Zdravo, Marko, bolje vas našla. Domaćine Marko, dobar dan. Dobar dan. I radujemo se što smo danas u Radovanju. Hvala. Pogotovo mi, gurmani. A rekao bih po izgledu da je i domaćin među njima. Tako je, tako je, tako je. Mršov čovek ne može da budu gostiti. Istina. Upoznajte nas sa radovanjem. Pa, restorat radovanje je otvoren 2015. godine. Od samog početka mi se baziramo na toj domaćoj kuhinji, na nekim tradicionalnim ukusima koji su minimalno modifikovani i prilagođeni današnjici. Znači da od samog servisa do izgleda toga što ste poručili na tanjiru, da to sve izgleda lepo, oko uvek prvo reaguje, tu onda dolazi miris i na kraju naravno ukus koji je posle i najbitniji. Ništa, sada da vidimo gde se prave gastronomske radosti. Izvolite. Šefe, dobar dan, srećan rad. Ovo je Uroš, naš šef kuhinje. On će vam detaljnije objasniti šta ovde radimo. Dobar dan, Uroše. Srećan vam rad. Dobar dan, dobro nam došli. Danas ćemo vam spremati moravsku salatu, sarmice od zelja i ćevav kralj Uroš, to je naš specialitet. Moravska salata je egzotika nastala u selima pored Južne Morave, ali je uvek dobro došla. Uvek je dobro došla, posebno kao zimska salata, zato što ima i paprike ljute, i paprike srlatke pečene, i beloga luka, i onako je baš kompletna salata. Paradajz i dve sestre paprike, da. Da li može bolje? Pa uvek može bolje. Mi se i trudimo da nam uvek jela budu što bolja, da nam i salate budu što bolje. Zato je naš moto domaćeg lopa na malo lepši način. Gostuje nam i francuski peršun. Da, da, francuski peršun. I na kraju... Ovo je ulje od belog luka. To je nešto što mu daje posebnu dražu ovoj salati. I to je nešto najbolje u njoj. A sad nam stiže kralj Uroš. To je baš posebno onako nešto autentično baš za nas, naše jelo. Najprodavenije je verovatno naše jelo, zato što je ogromno pravo gurmansko jelo. Prvo moramo istanjiti meso, da bi mogli da ga napunimo i urolamo. Koji je to kačkavalj? Ovo je divljeni kačkavalj. Rola se kao sarba. Znači njega urolamo. On se mora se zatvoriti skroz. Da ne iscuri. Da ne pobegne, ali ne može daleko da pobegne. Svakako završi u stomaku. Stvarno si majstor. Onda ide slanina, da, da, da. U bojama zvezdenih dresova. Da, pa rukavi su i crno-beli, ali nek budu da su zvezdeni dresovi. Aha, ispravka. Kao partizanovi. Kao partizanovi dresovi. Sad ga ušuškamo. Da ne na zebe, umotamo ga skroz. Kao kaput neki zimski mu napravimo. I on je sad spreman za roštiz. 
Sada ćemo da spremimo sarmice od zelja. Specifično jelo, jeli smo ga svi sigurno i po slavama i ovde i onda i na selu kad odemo kod bake, ali ga redko ima po restoranima i zato smo ga mi uvrstili u našu redovnu ponudu. Prvo smo oblanširali zelje, napravili smo sa strane punjenje za sarmu, odmojevenog mesa i povrća, začina naravno. Otkud zelje van sezone? Da li je zamrznuto? Ne, ne, nije zavrznuto smeže, ima ga iz uvoza, ali se generalno trudimo da sve namernice koje koristimo budu od registrovanih poljoprivrednih gastinstava koji su iz okoline naše. To je pravo stvar. I da nam sve bude sveže i da nam stalno stiže kvalitetna roba. Sada ćemo staviti u ovu posudu kiselo mleko. Isto je kiselo mleko naš domaći proizvod. Imaš posebnu špatolu za sarmice. Da, posebna... Špatulica koja je manja nego obične špatulice, zato što je to jednostavno pipavo jelo, ali kad radite s ljubavljom, ništa vam nije teško. To je već peti element, ljubav. To je možda i u prva tri, ta ljubav je... Ona je najvažnija. Najvažnija, da, bez nje nema dobrog jela. Sarmice su spakovane. Sarmice spakovane, čekaju samo pizza pec da se malo zapeku i to je to. Ukoliko želite da rezervišete svoj boravak u ovoj Beogradskoj oazi, savjetujemo vam da pogledate sledeće informacije. Nova krila vas čekaju! Dvorište novih krila ima razne sadržaje, ali glavni deo su razne biljke koje gajite. Jednom od njih ste ogradili samo imanje. Šta je u pitanju? Ovo je fotinija. Ja sam izbegla metalne i drvene ograde i želela sam da kreiram ekosistem. Ova fotinija će za dve, tri godine biti jedna divna dekorativna zaštita i ukras ovom imanju. A u donjem delu je i dvorišni centar dešavanja, pogotovo popularan među budućim mladencima. Jeste. Opština Barajevo ima 19 sela. I kad se mladenci venčavaju, oni nemaju baš veliki izbor za slikanje. I osmislila sam ovde jedan divan ružičnjak, belo roze i orlove kanđe. I oni mogu da se slikaju ovde. Nekako mi je romantično i ovde je kap po kap, tako da će to sve do proleća još više da raste. U centru dvorišta upriličili ste i pravo malo ognjišta. Jeste, ognjišta i vatra, to je moja... Ljubav velika i ova parkovska klupa i ovde uveče sednemo, uživamo uz vatru, opet vatra približava ljude, stavimo ovde kad je lepo i dve stolice, tako da ljudi uživaju u zalasku sunca, pijuckaju, ovde može i roštelj da se raspali. Ona bačva iza nije za držanje rakije i vina, nego za kupanje, je li tako? Jeste, to je fito bure, namenjeno je za banjanje, za opuštanje, ložište je u samom buretu, gre vodu i izlučuje lekovita svojstva fitonocida koji okrepljuju i daju bodrinu telu, a takođe i smiruju i mnoge bolesti mogu da čak uspore. Ja ubacim morsku so i to je zaista jedno opuštanje pod vedrim nebom i kad pada sneg i čak kad sad dolaze hladni dani će biti pun pogodak. Na preporuku domaćice Mine u nastavku dana obišli smo obližnji konječki klub MBM gde nas je dočekala Marina Gunjača, domaćin kluba. Marina, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u naš konjički klub. Radimo ovde i održavamo ove konje i ovaj konjički klub. Evo vidite, ovde je puna štala konja, čak i ovo je po dva. Da predstavimo neke od njih. Evo, ovo su dve najčuvenije kobile kod nas u štali, Mara i Jasi. Između ostalog, to su, da kažem, konji domaće rase, znači nemaju neko visoko rodno poreklo. Inače, zašto su one specifične u ovom klubu? Zato što između ostalog, što su glumile u dosta filmova i reklama i spotova, između ostalog su i konji koji služe za školu jahanja, rekreativno jahanje. Njih dve su miljenice moje i da kažem uopšte kluba. Tako je manje. Pa trenutno u štali imamo 27 konja sa svež drevodima i ponijem i magarcem, pošto imamo jednog magarca. U principu škola jahanja se zasnima od, da kažem, dece od 7-8 godina, gde se kaže da su relativno 
ментално и физички способна да самостално контролиш у конја. Така да се школа јаха не заснима на тоа ме да што више се научи разноврсности и да кажем болен контролом конја, а стим да се и дружиш со конјем заједно да тебе биде уживање и да конјо биде уживање. Кога се научи нека одредена да кажем вештина јахање има тако звано рекретино јахање или како го ми интерно зовеме теренско јахање, де овој со конјем идеш у шуму, пролазиш кроз потоки узбрдо не узбрдо прескачаш балване и тако дали. Клуб живи од снимање филмови и тако дали. Каде смо могли да видиме овие диве? Па ево сад задни што се радиле ово сад што е скоро било хирург Халиерда, неју е јахо вој Никола Ракочевиќ. A ovu kobilu je jako vaj čubrilo, čupić. I ona baš ima onako lepu scenu ono kur na zalasku sunca i tako dalje sa čubrilo. Konje kakav je danas, takav je pre hiljadu i pre pet hiljada godina. On se nije mnogo promenio u smislu svog izgleda, svog ponašanja i svega toga. Ali su se ljudi mnogo promenili. Nažalost, samo ono što dolazi u školu jahanja, deca, Mnogo ih je, da kažem, moje društvene mreže, TikTok, Instagram ili već kako se ja, Facebook, sve to. Mnogo su ih otuđili i mnogo misle da je i konj kao i telefon na klik-klak. S konjem moraš da provodiš vreme, s konjem moraš da radiš. Jer konj funkcioniš na sistem poverenja, uslovnih refleksa. A danas ljudi mnogo brzo hoće sve da odrade, sve na brzinu. A toga nema kod konja. Znači sve konja možeš da naučiš, ono što ste videli na filmovima, Седи, лези, дојди, сè што и ради, пас можеш и коње да научиш, али за сè треба време. А данас се луѓе мало изгубиле стрпление што се тоа тиче. Dok pjuckamo kaficu, posmetramo krajoli kako nas i udišemo ovaj čist vazduh. Shvatam zašto ste se zaljubili u ovo mesto. Kako je došlo do inspiracije za nastavnak vile Nova Krila? Ova kućica me je inspirisala zato što pruža idealnu i kvadraturu i prostor za odmor, čak i za život. A inspiracije su mi bili kućice u Skandinaviji. I... Sve što je trebalo da se nađe odlična lokacija. Iskustva sa prvim gostima su sjajna. Oni su zadovoljni ponudom. A koliko vama to znači? Pa znate šta, to je u stvari najveće dostignuće u stvari kada vidite zadovoljne goste. Imala sam divne goste, bračni par koji su slavili godišnicu braka. Imala sam mlade ljude iz sektora koji organizuju putovanje za pecaroše. Proveli su ovde radni dan kao team building, oni su bili oduševljeni zato što je ovo nešto novo, sveže, nije viđeno još ovde u ovom kraju, a ja mislim i u Srbiji. Danas gosti hoće da imaju svoj mir, privatnost, izolaciju i moje mesto, moja nova vila Krila to apsolutno pruža. Barajevo ima sadržaje za turiste, ali čini mi se nekako nisu dovoljno razrađeni, pogotovo za duže boravke. Da li se slažete? Jeste. Slažem se sa vama i moja misija je bila da malo svest ljudi podignem u vezi sa Barajevom i Lisovićem. Ja, na primer, mogu da ponudim sadržaj svojim gostima jednu kratku šetnju, pet minuta do potoka koji je ovde ispod puta i koji se zove Suva reka i nalazi se u dubokoj šumi i ja mnogo volim tamo da odem, tu je inače i lovište poznato. I jezero postoji, duboki potok koji je jako lepo mesto za šetanje, za veslanje, za kupanje, ali čini mi se da nije marketinški ispraćeno. Vi ste novo domaćinstvo, tako da ima još prostora za razvoj. U planu mi je možda mini sauna u donjem delu, takođe letnjikovac u Ćošku placa, koji opet bi pružio tako opet neki odmor i neki drugi ugao gledanja na kuću i opet ušuškanost. Naravno, sadnja i dalje, onda bih se proširila na druga dva placa i takođe sa sadnjom, žive ograde prvenstveno. Ovo je veliki projekat sam po sebi bio, gradnja kuće, tako da moram malo da se odmorim, ali da, vizija će se roditi, to znam. Domaćini Marko i Mina, mislim da nam je svima jasno zašto se ovaj restoran zove Radovanje. Pred nama je prava radost za gurmane. 
nisam dugo video ovako raskošnu trpezu. Tako je, tako je. Meni je poprilično obsredan, ali ovo je nešto što bi otprilike mi uvijek proporučili i nešto što obeležava neku našu priču. Znači tu imamo kao toplo predjelo pohovane tikvice u parmezanu, imamo punjene paprike kajmak, pohovane sa tartar sosom. Tu je naravno domaći kajmak, domaći sir, to uvijek svima proporučujemo. Naravno, olučena paprika, ljuta, slatka, moraska salata, to je nešto što ide uz sve. Mi u ponudi u principu nemamo standardni hleb, možemo da izađemo neki put u susret, ali, na primjer, ovi štapići sa belim lukom i masanom solju su ubedljivo najprodavaniji proizvod. Naravno, imamo projice, pikantni hleb, to je nešto što ide najviše. E, onda ću odmah da čapnem štapić sa belim lukom. Mina, hoćemo da podelimo. Ona je instant zaštita za zimske dane. Tako je, tako je, tako je. Ali se i podjem na koji leti pravde. Mmm, što je ukusno. Kao da sam u Toskani. Mali utica i talijac. A da ne preskočimo i glavni meni. Ovdje imamo i rebarca u sosu od ajvara. Sad sa krompirom punjenim kajmakom i sirom. Ovdje imamo također... Jedan od prodavanjih artikala, to su zapečani ćevapi radovanje sa crvenom paprikom i kajmakom. A za kraj slatki program. Slatki program, to su također dva najprodovanije slatkiša, to je pita sa jabukama i plazmom i sladoledom i pohovani sladoled. A evo ga Juroš, da li ste sve ispekli? Prijetno, jesmo, jesmo, naravno. Evo, ovo je kralj Juroš, njega ste gledali kako smo proveli. Ovo su sarmice od zelja. Dok smo dolazili, Mina mi je toliko nahvalila sarmice da moram da te zamolim da mi odmah sipaš jednu. Ali samo jednu da se ne prejedem, da iz radovanja ne odem u tugovanje. Morat ćete sve da probate, bar pomalo. Potrudit ću se. I saft dobro izgleda. Gledao sam kako ih motaš, ni moja baka nije tako umela. E, taj moment belog luka. Kad si krenuo da stavljaš beli luk, ja sam odmah video radovanje. Naravno. I sad se radovanje desilo. Klanjam se. Svaka vam čast na ovom jelu u sred pozne jeseni. Uvek može bude malo teže, ali uvek može ko želi nađe način i to je to. I za kraj, kralja Uroša Ćevap. Opa, pa ovde ima i nekih dodataka. Ima naravno to je sos koji smo pravili na bazi kajmaka je opet... Tako da probajte. Onda da zahvatim sa sosom. Zahvatite deo sa sosom. Da ga preseče. Da vidimo zlatni presek ovog delikatesa. Evo, taman parče sa sosom. Kako je mekano. Moram da uzmem još jedno parče da budem siguran u kvalitetu. Hajde još jedan pa ćemo onda da komentarišem. Nešto nisam siguran. I treća sreća. Da se ja vratim kad vi pojedete to, pa onda da komentarišemo. Pobedili ste. Evo ruke. Bravo. Koliko je ukusno. Kako ste osmislili da svi sastojci budu u savršenoj harmoniji? Hvala najlepše. U to ime i da pozovem naše gledalce da dođu. Da se raduju od vas. Majstore, živeo! Nadam se da će ova vaša gastronomska bajka dugo trajati. Kako bi vam olakšali odlazak u ovo prelepo i komfortno domaćinstvo, izdvojili smo vam sve što bi trebalo da znate pre putovanja. Želimo vam radosno širenje krila u zelenilu ove divne vile. Mina Boravak ovde dao nam je nova krila, zahvaljujući vašem gostoprimstvu, prirodi i vazduhu koji isceljuje. Hvala vam što ste nam pokazali da je u našoj volji da li će nam Beograd biti beton ili ovakva oaza. Stvarno od srca želim da naši gledalci što pre dođu na ove raskošne kapije šumadije i prodišu punim plućima. A ja ću, čim ugrabim neki odmor, svratiti ponovo. Hvala i vama. Mnogo ste me počestovali vašim dolaskom i posetom. I hvala vam što ste mi dali priliku i mogućnost da podelim zaista nešto jako lično i intimno svoje ideje, svoju viziju, svoje postignuće i sa vama, i sa gledalcima, i sa mojim budućim gostima. Vrata su otvorena, nova vila krila čeka, tako da se radujem i ja. Hvala vam. Svako dobro!